በስማዕብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ማንነትህን ወቅ ውድ ወንድም ይሆይ ተጽም ልቶን ተወዳለህን ነፍሱ ምንም አይነት ቀንበርና ተጽኖ ወደ ሌለባት ስፍራ ነጻት ወጣ ዘንድ ተወዳለህን ኮድድክ በቅድም ያራስን ከብዙ ነገሮች ማራቅ መቻላለብ ይህ ማለት ዓለም በውስጥ ከዘረው ከማንኛውም ምኞት ዕውቀትና ስሜት በሙሉ ማለት ነው አስቀድመ ግን ራስን መካድ በእግዚአብሔር ፍት ምንም እንዳልኩ ቆጥረቁም ወነተኛው አንተነተ ነውቅ ለሞኑ አንተ ማነ አንድ ፍን የምድራፈር አይደለም ምን ካፈርም ያንስክ ባዶ እኮ ነበር ዓለም ከተፈጠረ በኋላ ያ ዓለም በነበረበት ጊዜ እኮ አንተ አልነበርህም ከዚያ በኋላ ነው እግዚአብሔር ካለ መኖር ወደ መኖር ያመጣ በመጀመሪያ እግዚአብሔር የምድርን አፈር ፈጠረ ዓለም ከዚያ አፈር አንተና በጀ ታዲያ ለምን እንደው ራስን ከፍ ከፍ ይመታደርገው ራስን ከፍ ከፍ ታደርግ ዘንድ አንተ ማን ምንም አይደለም እና ራስን በትትናና በታናሽነት ዝቅ አድርግ በእግዚአብሔር ፍት ስትቆምም የመጀመሪያ ማንነትን በማስተውስ በትስበረ ልብና ራስን በማዋረድ ቆም አሁንስ ምንም እንዳልኩ ተገነዘብህ ካልተገነዘብክ ሌላም ልጨምርለ አንተ ከምንም ነገር በታች ያነስከነ ምንም ሞን ማለት ዓለም ኖር ማለት ነው ዓለም ኖር ደግሞ በሰው ከሚፈጽሙ ኃጢያት የተሻለ ነው እግዚአብሔርም የሰውን ክፋት በመድር ላይ እንደበዛ በልቡም ሐሳብ ምኞት ሁሉ ጊዜ ፍጹም ክፉ እንደሆነ አየ ዘፍጥረት ምራፍ 6 እስከ ቁጥር 5 መልካም የሆነውን ነገር ባንተ ዘንድ ብታገኝ ያ የሆነው ባንተ ወይም ካንተ ሳይሆን ከእግዚአብሔር እንደሆነ እርግጠኛውን ምክንያቱም ከማንም በላይ መልካምና ፍጹም ቅዱስ እርሱ እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለ መልካም ነገር ስለምን ተጠይቀኝ ያለ መልካም የሆነ አንድ ነው ማቴዎስን ግን ምራፍ 19 ከቁጥር 17 መልካም የሆነውን ነገር ባንተ ዘንድ ብታገኝ አሁንም ራስን አታመጻድቅ ራስንም ለማጽደቅ ከመፍጨርጨር ክብሩን ሁሉ ለእግዚአብሔር ስት ያ የእርሱ ድርሻ ነው ምክንያቱም መልካም የሆነ ሁሉ የተፈጠረው የበጎና የመልካም ነገር ሁሉ ፈጣሪ በሆነው በርሱ ስለሆነ እርሱ ራሱ መልካም ባሪው መልካም ነው ያለርሱ አንተ ምንም ስለሆንክ ምንም ታደርግ ዘንድ አትችልም ልክ እንደ ጨረቃ ለታብራ ብርሃንም ሙሉ ጨረቃ አስክቶን ድረስ የደመቀ ሊድ ቢችልም በዚህ ሁሉ መካከል ግን ጨረቃ የራሷ የሆነ ብርሃን የሌላትና ብራኗን ከጸሃይ የምታገኝ ጨለማ ፕላኔት መሆኗን አጽንጋ ጸሃይ በትጠፋ ወይም በትጨልም ጨረቃ በራሷ ጨለማ ስለሆነች ብራን ለተሰጥ እንደማትችል ወቅ ወነታው ይቆነ ጨረቃ ከጸሃይ ፍት ስለ ብራኗ ትመጻደቅ ዘንድ ትችላለችነ አትችልም ውድ ወንድም ይሆይ አንተም በእግዚአብሔር ፍት ስትቆም ልክ እንደዚህ ነው ባንጻሩ ግን ክፉ የሆነው ነገር በአንተ ዘንድ ቢገኝ ካንተ ሞኑ ነው ወቅ ምክንያቱም ኃጢያት በደጅ ስታደባ ለታባራ ስልጣን ሲኖር ስልጣንን ለርሷ ሳልፈ ስለሰጠና እርሷ በአንተ ላይ ስለሰለጠነች ነው ዘፍጥ ረስምራ ፈራት ከቁጥር 7 ክፉ የሆነው ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም እግዚአብሔር በባህሪው ክፋት የለበትም ፍጥረቱን ሁሉ ያለ ምንም መንከን በተቀደሱ ጆች የፈጠረ አምላክ ነው እግዚአብሔርም ያደረገውን ሁሉ አየ ኖ እጅግም መልካም ነበር ዘፍጥረት ምራፋን ከቁጥር 31 አሁንስ ውድ ወንድሜ ምንነትን አወቅ ራስን መካድ ምንም እንዳልሆነ መቁጠር አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ለሚኖር ግንኙነት ሁሉ መሰረት መሆኑንስ ተገነዘብ ይህስ ለግን አንተነተን ምንም አይጠቅም ማለት ይሳይሁን ያ አንተነተ ራስህን በማዋረድ ካደው ማለት ነው አንተነተ ምንም ከንቱና ደካማ መሆኑን ቀደም ሲል ተመልክተናልና ነው ስለዚህ ራስን አዋርድ አለልህም ምክንያቱም ራሱን በትህትና ያዋረደው ሰው ከነበረበት ቦታ የበለጠ ዝቅ ወዳልና ወደ ተደነቀ ስፍራ ያስቀምጠ ሰው ስለሆነ ነው እንደኔና እንዳንተ ምንም ዋጋ የሌለው አፈርና ትብያ ክብራችንን ስለምንፈልግ ራሳችንን ልናዋርድ አንወድም ያቱ ሰው ግን ራሱን ስላላ ከበረ መዋረድን አይጠላም ሁሉ እንደም ይሆይ ራስን መካድ ስለ ራስን ማወቅና ምንም እንዳልሆነ መቁጠር መቻል ማለት እንደሆነ ወቅ ከወደድከው 
ላንተ ካለው ታላቅ ፍቅርና ቸርነት የተነሳ ለታገኘውና ሊኖር የማይችለውን ክብር ሞገስ ትህትናና ራስን ማወቅ በመረቱ የሚያጎናጽፍ እርሱ እግዚአብሔር ነው እስቲ ከዚህ ቀጥሎ ያለችው ድንቅ ጥቅስ አብረንና አጣጥማት ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር ያለም እንደካማ ነገር ምረጠ እግዚአብሔር የሆነውን ነገር እንዲያጠፋ ያለምን ምናምንቴ ነገር የተናቀውንም ነገር ያልሆነውንም ነገር ምረጠ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 27 እስከ 9 ይ ማለት ምን ማለት ነው እግዚአብሔር መንግስት የተዘጋጀው ለሞኞች ለደካሞችና ለተናቆቻ ነው ማለት ይሁን አይደለም አስቀድሞ እግዚአብሔር እንደ ነብዩ ሙሴና እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ያሉ አዋቂዎችን መርጧል ቅዱሳን የሆኑ ሰዎችንም እንዲሁ ለነ ሶምሶን ያሉ ጀግናና ደፋር ሰዎችንም መርጧል ለነ ቅዱስ ዳዊት ያሉ የተከበሩ ሰዎችንም ማስነስቷል ታዲያ ይህ ከላይ ከተጠቀሰው ጥቅስ ጋር እንዴት ሊጣጣም ይችላል ይህም እግዚአብሔር የዓለምን ሞኝ ደካማ የተናቀ ነገር ብቻ ዓለም ምረጡን ስሙ የተመሰገነ ይሁንና እነዚህ ሰዎች ምንም እንኳን ታላቁ ቀጥ ኃይልና ክብር ቢኖራቸው እንኳን በርሱ ፍት ሲቆሙ ራሳቸውን ይቆጥሩ የነበሩት ዳላውቂ ደካማና የተናቁ አድርገው ነው ይግብጽ ያን ጥበብ የተማረው ሙሴ በእግዚአብሔር ወደ ህዝብ እስራኤል የተላከው ባለው ሰባዊ ኃይልና ራሱ በሚተማመንበት ዕቀት አልነበረም እግዚአብሔር ይጠራው ወደ ፈርዖን የምሄድ እስራኤልንም ልጆች ከግብጽ የማወጣ እኔ ማን ነኝ ጌታ ሆይ እኔ አፊ ኮልታፋ ምላሲም ጸያ አፊ ሆነ ሰው ነኝ ትናንት ከትናንት ወዲያ ባሪያን ከተናገር ከን ጀምሮ አፈተብ ሰው አይደለም ምን ጸዳግም ምራፍ 3 ከቁጥር 11 ምራፍ 4 ከቁጥር 10 በማለት መናገር በጀመረበት ሰዓት ነው ህግን በገማሊያ ሀገር ስር ተቀምጦ የተማረው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም እግዚአብሔር የተላከው እንዲ ማለት ከቻለ በኋላ ነው የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለው ያስተዋዮችን ማስተዋል ጥላለው ብሎ ተጽፏልና ጥበበኛ ይታለ ጻፊስ ይታለ እዚያ ዓለም መርማሪስ ይታለ ጋየር ይዝችን ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገም ነ አኔ በደካምና በፍርሃት በብዙ መንቀጥቀጥም ከናንተ ዘንድ ነበር እምነታችሁን በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጽ ነበር እንጂ በሚያባብል የጥበብ ቃል አለበረም አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 19 ምዕራፍ 2 ከቁጥር 3 እስከ 4 አንተ ዛይረን የምታመልክ ወንድሜ ሆይ አንተ በውቀትና በባህል የቤተክርስቲያንን መሰረት የምትጥል ይመስላልህ ምስኪነ ባለው ዕቀት ላይ ያለን መታመን ካላሰገድክ በስተቀር ወደ እግዚአብሔር ፍጹም መቅረም እንደማትችል ነው የምነግረ የሆነ ደግሞ ምንም እንኳን አገልግሎት የተሳካ ቢሆንልህም እግዚአብሔር አይባርከው ምክንያቱም ሰዎች ይህ የተሳካ አገልግሎትን የሚገልጹት ከዓለም ከተቀበልካቸው የመስከረ ወረቀቶችና ሳይንሳዊ ዲግሪዎች አቋያ እንዳገኘው አድርገው ስለሚቆጥሩስ ነው በዚህም ከእግዚአብሔር ይሰጥ የነበረውን ክብር ተሰርቆ ለዓለም ተሰጠ ማለት ነው አሃቂ ወንድም ይሆይ አሁን ባለንበት በሃኝ ደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ውስጥ እንኳን ዛሂር ካንቴሊክ ህዝቡን ማስተማር የሚችል ምንም ያልተማረ አሳስ ጋር ይሰው ከባህር ዳር በመጥራት ወንጌላዊና ሐዋርያ ማድረክ ይቻላል ዛሂር ባህር ኤርትራን ለመክፈል የመረጠው የወርቅ በትር ሳይሆን ዛሬ በአለማችን ላይ የሚገኙትን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩትን በትሮች የሚመስል ተራ በትረን እንጂ ስለሆነም ገና ለገና ዓለማዊ ወይም መንፈሳዊ ዕቅት አለኝ ብለ በማሰብ ራስን እንዳታመጻደቅ እንዳታቋራ ተጠንቀቅ በዛት ያላቸው መንፈሳዊ መጻሕፍትን በታነብና ብዙ ልምምድ ቢኖርህም ይናታድርግ ይልቁንም ለትለት እየጨመረ ከመይመጣው ዕቅትና ትልቅ መንፈሳዊነት ጎልጎን በዛሂር ፍት ስትቆም አላዋቂና ጉድለት ያለብህ መሆነን እርሱ ብዙ እንደ ተጓስ ሳይሆን ገና ጀማሪ እንደሆን ካድርጎ እንዲመራ መቆምህን ግለጽ በርሱ ፍት ስትቆም ካጋንን ተወገን ደካማ ከመይባሉት ጥቃት ቢገጥም በአፋጣኝ እንደምትፈልገው ሆነ ቆም አንተ ጥቃቅን ወይ ማንስተኛ ብለ ከመትቆጥራቸው አጥያቶች እንደዚሁ እኔ በንፈሰይ መጽሐፍትን የሚያነቡ ብቻ ሳይሆኑ የሚጽፉ ብዙ ሰዎችን ጀማሪዎች በሚፈጽሙ አጥያቶች እንደወደቁ ስለአየው በዛሬ ፍት ስትቆም በፍርሃት ቆም 
በራሰ ከመተማመን ከመንፈስ ዕውቀትና ለምምድ አቋያ የምትቆም ሆነ ግን በራስ አይልና ከንድ ተመክተ እንደቆም ሆነው ስለዚህ ቁመት መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል በሰው የሚታመን ስጋለባሹን ክንዱ የሚያድርክ ልቡም ከእግዚአብሔር የሚመለስ ሰው እርጉም ነው ተምይት ኤርሚያስ ምራፍ 17 ከቁጥር 5 ተወዳጁ ወንም ይሆይ ራስን ወደማዋረድ ወደ ትህትናና አላዋቂ እንደሆንክ ወደማያሳውቅ ዕውቀት የሚያደርስ አንኛውም ዓለማዊም ሆነ መንፈስ ዕውቀት ሀሰተኛና አሳሳች ዕውቀት እንደሆነ እወቅ የንዲ ያለው ዕውቀት እንዳትጠይቅ እንዳትፈልግና መዝጊያ እንዳንታንኳኳ የሚሰነዘር የዳይብሎ ስጦቻ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረን መንግዜም ቢሆን አላዋቂ መሆነን ብቻ ወቅ ማንም ራሱን አይታል ከናንተ ማንም በዚህ ዓለም ጥበበኛ የሆነ ቢመስለው ጥበበኛ የሆን ዘንድ ሞኝ ሁን አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 3 ከቁጥር 18 ጥበበኛው ሆነ ሞኙ በላያቸው የሚነፍሰው ነፋስ አንድ አይነት ስለሆነ ሁለቱም በእግዚአብሔር ፊት እኩል ናቸው በእግዚአብሔር ፊት ሁሉም ደካማ ስለሆነም ደካማውና ሃያሉ በርሱ ዘንድ እኩል ናቸው ወንድም ይሆይ ኃይለኛንኝ ብለ ታስባለህነ ካሰብክ ይህን ኃይለን ከየታ መጣሁ አንተ አመድና ትብያ ጉስቋላና መስኪን ስለሆንክ ይኃይል ያንተ አይደለም ይኃይል ከሌላ ሰው ያገኛው አይደለም ከእግዚአብሔር እንጂ ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሆነና ኃያል እርሱ ብቻ ኃይልም ሁሉ የሚገኘው ከርሱ ብቻ ነው ያንተ ሳይል ከእግዚአብሔር አይደለም ምን ከሆነ ለምን ትታባ ያለ ለምንስ ትኩራራ አለ እግዚአብሔርንስ ኃይል እርሱን ለማገልገል ካል ሆነ ለሌላ ለምን ታስሎ አለ ስለዚህ ሊከብር የሚፈልግ ቢኖር በእግዚአብሔር ይክብር እርሱ ከክብር ሁሉ በላይ የሆነና ለምን ክብርበት ነገር ሁሉ ምንጩ ነውና በእግዚአብሔር ኃይለኛ ሆነ በተፈጠሩ ደካማ ብትሆን ካዋሪያው ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር እንዲበል እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል ያድረብኝ ዘንድ በብዙ ደስታ በደካሚ ልመከው ዳለው ስለዚህ ስለ ክርስቶስ በደካም በመንገላታትም በችግርም በስደትም በጭንቀትም ደስ ይለኛል ስለከም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝና ሁለተኛ ቆሮንጦስ ምራፍ 12 ከቁጥር 9 እስከ 10 ራሱን ብርቱ አድርጎ የሚቆጥር ሰው በእግዚአብሔር ሊጠራ ይችልም ምክንያቱም እግዚአብሔር የዓለም ብርቱ ነገር እንዲያሳፍር የመረጠው የዓለምን ደካማ ነገር ስለሆነ ነው አለኝ የምትለውንም ኃይል አትተማመንበት ምክንያቱም ኃጢያት ታሽንፋለችና ነው ወቅታ የጣለቻቸው ብዙዎች ናቸውና እሷ የገደለቻቸው እጅግ ብዙ ናቸው መጻፍ ምሳሌ ምራፍ 7 ከቁጥር 26 ይልቁንም ከንጉስ ዳዊት ጋር አብረ እንዲበል ድዊነኝና አቤቱ ማርኝ አጥንቶች ታውቋልና ፈውሰኝ ነፍስም እጅግ ታውቀች መዝሙር 6 ከቁጥር 2 ስለዚህ ውድ ወንድም ይሆይ ደካማ ስለሞነ እርግጠኛ ሁን እርግጠኛ የምትሆነውም እኔ ስለነገርኩ ሳይሆን ወነተኛ ነገር በመሆኑ ነው ዛሬ ኃጢያ ሰርተ አልወደከምነ ትናንትናና ከትናንትና ወደ ያባሉት ቀናትስ ስለዚህ ጠንካራ አይደለም ደካማና የድካም ሁሉ ምሳሌ ነህ ይሄ ደካማነትን ተናዘ አንተ በእግዚአብሔር እግዚአብሔርም በአንተ እንዲኖር ካልተፋጠን ክበስተቀር በደካማነት ተቀጥላለ አንድ ሌላ ምክር ለምከረ ራስን ከሌሎች የበለጠ ብርቱ አድርገ በመታስብበት ዓለም ውስጥ አታስቀምጥ ብዙ ስራዎችን ለታከናውን ይቻልከው ሐላፊነቱ ስለተሰጠና ደካማ በመጥላቸው በእነዚያ ሰዎች ቦታ ባለ መሆነ እንደሆነ አስብ ምናልባት አንተ በእነዚያ በመትኮንናቸው ኃጢያተኛ ሰዎች ብዙታ ብትሆን ከነሱ የበለጠ ኃጢያት በመፈጸም ብዙ ድካምን ባሳየ ነበር ባለፈውና ባሆነ ወቅት ቢሳካለ ባንተ ኃይል ሳይሆን እግዚአብሔር ከአንተ ጋር በመሆኑ እንደሆነ ወቅ ስለዚህ እግዚአብሔር በእርሱ ፈንታ አንተነተን በማምለከ ደስ እንደማይሰኝ በመረዳት ጉዞን ከእግዚአብሔር ጋር ቀጥል አንተ ሁሉን የሚያከናውን እግዚአብሔር ብቻ ነው ሁሉን የሚያከናውን ለእግዚአብሔር መሆኑን አንተ በእርሱ አጠገብ ምን መባትሆን የሚከናወኑን ሁሉ በመመልከት እግዚአብሔርን ሥራ የምታደን ከሆንክ ይብቻ ማመን ይበቃል ባንጻሩ ሁሉን የምታደርገው አንተ መሆነንና ሁሉን ማድረግ የሚያስችል ኃይል እንዳለ የምታስብ ከሆነ ምንም አድርግ ምን ሁሉም ከንቱ እንደሆነና አንተም እንደምትወድቅ ወቅ ይደግሙ በመንፈሳዊ አገልግሎቱና በውጫይ እንቅስቃሴ ላይ ብቻ ሳይሆን 
በውስጣዊ መንፈስ ህይወት ሊተገበር እንደሚገባ ተረዳ ዘላለም ህይወትን የምታገኘው በጥረት ሆነም ተወድቃለ አንድ ጊዜ ወደክበት ኃጢያት ዳግመኛ ሊጥል እንደማይችል አድርገ የምትመካ ከሆነም ያው ኃጢያት ከጥቂት ጊዜ በኋላ መልሶ ይጥላል አወዳደቅም ጅግ ታላቅ ይሆናል ትክክለኛው ነገር እሾና መኪላ በመታበቅል ምድር ላይና በማንኛውም ፈተናና ኃጢያት ፍት ደካማ መሆንን መቁጠረ ነው ከመስሙሮኛው ጋር እንዲበል ዛሂር ከኛ ጋር ባይሆን ሰዎች በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ ቁጣቸው በላያችን በነደደ ጊዜ በዚያን ጊዜ ህያን ሳለን በዋጥ ነበር መስሙር መታ 3 ከቁጠሩ 2 እስከ 3 ከዚህ በኋላ ዛሂር ባንተ ቦታ ስላንተ እንዲዋጋት ጮሃለ እርሱም ተዋክቶ ድል ያደርግልሃል ከዚህ በኋላም ድሉ ይዛሂር እንጂ ያንተ ስላይ አይደለ ክብሩን ሁሉ ለርሱ ተሰጣለ መጀረሻም ይናስ መልክቶ ብዙ ሊባል የሚችል እንዳለ ቢሰማኝም በሌላ ጊዜ አግንጪ ሁሉ ነን ነው ወይ ዘንድ ዘሄር በጸጋው ተጥቆ እንዲያቆይኝ በጸሎት አስተውስኝ ወስባት ለእግዚአብሔር